हेलो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पिछली क्लास में हमने उसके फंडामेंटल्स डिफिनेशंस को डिस्कस किया था कुछ उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया था नाउ आगे हम जो है उसकी और एलिमेंट्री कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे सो देखते हैं कि वो फार्मूले क्या हैं so first of all we define the first shifting property of the laplace transform so this is first translation first translation of shifting ट्रांसलेशन और सेटिंग थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस देन देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टू द पावर टी इसको हम प्रूफ करेंगे मीनिंग नियर बाई अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है ठीक है तो अगर हम उस पर एक्सपोनशियल फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो वो एफ ऑफ एस माइनस ए एफ हो जाएगा यानी कि वो ए टाइम्स आगे ट्रांसलेट कर जाएगा वो ए टाइम्स आगे ट्रांसलेट कर जाएगा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग थोड़े में तो इसको प्रूफ करेंगे सो एल ऑफ e to the power a t f of t को by definition हम लिखेंगे zero to infinity e to the power a t f of t के n e to the power minus s t d t ये definition होती है ठीक है definition क्या होती है definition होती है zero to होती है जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी ठीक है एफ टी 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 इज इक्वल टू एफ एक्स सो दिस इज द डेफिनेशन इस डेफिनेशन का यूज करके हमने ये लिखा देन अगेन इसको आगे रिजोल्व करेंगे जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एस माइनस ए ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी अब आप इस इस डिफिनेशन को इस डिफिनेशन से कंपैरिजन कर लेंगे एस माइनस ए के प्लेस पे एस है टी एज इट इज है और एफ टी डी टी है तो एस टी है यहाँ पे एफ एस हो जा रहा है तो एज इट इज जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कुछ और नहीं करेगी एफ ऑफ एस माइनस ए ही होगा तो आई होप सो कि ये आपको ये फॉर्म समझ में आई होगी मैं अगेन आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एल ऑफ एफ टी एफ एस है तो अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन उस पर ऑपरेट करेंगे तो वो ए टाइम्स ट्रांसलेट हो जाएगी एल ऑफ ई ए टू दी पावर टी एफ टी डी टी को हमने बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से एज इट इज लिखा एस माइनस ए टी एफ टी डी टी हो गया और ये बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस माइनस ए हो गया तो ये फर्स्ट सेफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई लाप्लास ट्रांसफॉर्म नाउ अगेन हम इसकी सेकेंड थ्योरम को जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको हम प्रूफ करेंगे जो है सेकेंड ट्रांसलेशन ठीक है सेकेंड ट्रांसलेशन और सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में भी इसी पर बेस्ड है वट इज सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम इसमें भी एक्सपोनशियल और को एक्सपोनशियल फंक्शन को यूज करके कुछ ड्रॉ किया गया है वो वो देखते हैं कि इन्होंने कैसे उसको ड्रा किया है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम सो दिस इज सेकंड ट्रांसलेशन और दिस इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम तो इसका स्टेटमेंट है 
if L of f of t is equal to f of s हो जाए and and g t is equal to f of t minus a and zero t greater than two a and t less than two a then l of g t is equal to e a to the power minus f f s हो जाए सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम और सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये कहता है कि मान लीजिए एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है मान ली डी एफ बाई की लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ एस हो जाता है तो कोई भी स्टेप फंक्शन आपको दिया गया जी टी ठीक है जी टी इस तरीके से डिफाइन है कि वो सारे टीज जिनके लिए वो सारे एज जिनके लिए टी ग्रेटर है वो एफ ऑफ टी माइनस ए हो जाता है अदरवाइज वो जीरो वैल्यू ले रहा है ठीक है इस केस में अगर आप स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो कुछ और नहीं बल्कि एल ऑफ जी टी ई टू दावर माइनस ए एस एफ एस हो जाएगा यानी कि ये सेकेंड सेफ्टिंग थ्योरम से ई टू दावर माइनस ए एस एफ एस हो जाएगा तो इस तरीके से हम स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेट कर सकते हैं तो इसके प्रूफ को देखते हैं इसके प्रूफ कैसे मैनेज करेंगे कैसे करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ देखते हैं by definition L of G T is equal to 0 to infinity to the power minus S T G T D T then 0 to infinity to the power minus S T G T D T हो जाएगा पहले जीरो से ए स्टेप फंक्शन है जीरो से ए ए से इंफिनिटी जीरो से ए लोकल लिमिट है ए टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी जी टी डी जीरो टू ए जीरो टू अपर लिमिट ए सो अपर लिमिट ए में जब अपर लिमिट ए की है तो जी टी की वैल्यू क्या है जीरो तो उस जीरो को हम इसमें पुट कर देंगे जीरो टू ए टू दावर माइनस एस टी जीरो डॉट जी टी प्लस ए टू दी पावर एस टू इंफिनिटी जी टू दी पावर माइनस एस टी और जी टी की वैल्यू करेगी एफ ऑफ टी माइनस ए जी टी फर्स्ट इंटीग्रल आपका जीरो हो जाएगा प्लस सेकेंड ए टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी एफ टी एफ टी ए माइनस ए डी टी रहेगा ठीक है अब हम इस इंटीग्रल को चेंज करें इस इंटीग्रल को चेंज करने के लिए हम टी माइनस ए को यू सपोज कर लो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी यू जब आप ए रखोगे तो ये लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी का जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा प्लस पे आ जाएगा ए प्लस यू एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह पे एफ यू टी आ जाएगा ठीक है ये स्टेप आपको समझ में आया होगा नाउ ई टू दी पावर माइनस ए एस ए और एस यू सो ई टू दी पावर माइनस एस ए आप इंटीग्रेटर बाहर ले लेंगे जीरो से इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस यू एफ यू डी ठीक है आप देखेंगे ये कुछ और नहीं बल्कि ई पावर माइनस ए एस ये बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास्ट ट्रांसफॉर्म ये एल ऑफ एफ ऑफ टी ही लिखा है और एल ऑफ एफ ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं ई पी पावर माइनस ए एस एफ ऑफ ठीक है तो एल ऑफ जी ऑफ टी की वैल्यू आपको और माइनस ए एस हो गए तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके लापला सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके आप किसी भी स्टेप फंक्शन के ही लापला ट्रांसफॉर्म को इवेल्यूएट कर सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी और अब थर्ड इस 
स्केल प्रॉपर्टी जो है लापलास ट्रांसफॉर्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी उसको डिस्कस करेंगे कि वो कैसे यूज तो आई होप सो कि ये आपको थोड़ा तो इजीली समझ में आई होगी ठीक है और नेक्स्ट पे हम बात करेंगे स्केल प्रॉपर्टी क्या है लापलास ट्रांसफॉर्म की स्केल प्रॉपर्टी क्या है स्केलिंग का यूज हम लापलास ट्रांसफॉर्म में किस तरीके से करते हैं तो कोई भी फंक्शन लिया हो अगर उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो उसमें क्या चीज डिजाइन कैसे कैसे चीज डिजाइन इसको हम स्केल प्रॉपर्टी से डिस्कस करते हैं और स्केल प्रॉपर्टी प्लस ट्रांसफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ठीक है तो उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं सो दिस इज स्केल प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल Thank you. 
की वैल्यू हो जाएगी आपके वन अपॉन में एफ ऑफ एस बाय तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हुई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आई होप सो कि आपको ये स्केल प्रॉपर्टी जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इजी से समझ में आए होगी और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कोई तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हुई अब इसको हम हाईलाइट कर लेंगे तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हुई अब हम कुछ स्टेप एग्जांपल देखेंगे इन्हीं बेस्ड प्रॉपर्टीज पे जो हमने अभी तक भी पढ़ा है जो पिछली क्लासेस में सेकंड दो तीन क्लासेस में हमने स्टडी करी है उनकी स्टडी की जो क्लासेस हैं जो हमने बेस्ड फार्मूले हैं उन पर हम कुछ बहुत ही सिलेक्टिव और अच्छे एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे जिससे ये फार्मूले आपको लर्न हो जाए याद हो जाए और आप इजीली सवालों को कर सकें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और इसको हम आगे भी अपने स्टडी में यूज़ करेंगे सो so, एक 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 करके एग्जांपल्स और इनके प्रॉपर्टीज यूज हम एग्जांपल्स की करें थोरम को यूज किया था तो सेकंड सेकंड थोरम ये है कि एग्जांपल है आपका एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी माइनस टू पाई बाई टी तब तब जब टी ग्रेटर देन है टू पाई बाई थ्री है और जीरो रिकॉल करता हूँ सेकेंड शिफ्टिंग फॉरम क्या थे सेकेंड शिफ्टिंग फॉरम को यूज करके हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे तो सेकेंड शिफ्टिंग फॉरम थी आपकी ठीक है सेकेंड जो शिफ्टिंग फॉरम थी वो थी कि इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस ओ एंड एंड जी टी इज इक्वल टू को इसमें फंक्शन दिया गया एफ ऑफ टी माइनस ए तो ई टी पॉवर माइनस एस हो जाए एफ एस हो जाए ठीक सेम फंक्शन यहाँ पे भी दिया तो पहले तो हम एल ऑफ एफ टी निकालेंगे और एल ऑफ एफ टी क्या एल ऑफ एफ टी मीन्स एल ऑफ कॉस्टी तो कॉस्टी का जो होता है कॉस्टी का ये फॉर्मूला क्या होता है एस ऑफ ऑफ
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस अपन स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर है फोर प्लस वन बाई एस हो जाएगा और यही इसका आंसर है आपने क्या किया कॉस टू टी का फॉर्मूला क्या होता है टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन इसको आगे सॉल्व किया तो कॉस स्क्वायर टी वन बाई टू कॉस टू टी प्लस वन हो गया अब हमने इस पर लॉकल ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दी और ये इसका रिजल्ट रिवेलिएट कर लिया सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला नाउ हम आगे प्रोसीड करेंगे और कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स को देखेंगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे और भी सोल्व करेंगे चल से इसलिए सोल्व करना है नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है लाभ ट्रांसफॉर्म तो 
करना है पहले आप उनको रिजोल्व करिए मैं आप लोग सिंपल फंक्शन के फॉर्म लिखिए उसके बाद में उस पर लगा उस फॉर्म को आप अपडेट करिए ठीक है आपके पास जो भी फॉर्म हो जाए जो भी सेटिंग थे Square minus three, square is plus 
थ्री स्क्वायर प्लस अपॉन एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल क्यूब सो अगर इसमें हम टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू थ्री जो सिक्स थ्री स्क्वायर में यहीं तक ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे 